Всем привет, с вами Миха, мы на канале Похудеть Бесплатно. Сегодня у нас очень интересная тема, очень часто по ней много вопросов задаются. И у всех разных стиль похудения, похудания, и поэтому как бы надо эту тему рассмотреть и разобраться, чтобы вы понимали, почему у меня такие порции. Разобрались мы, что я кушаю 5 раз разобрались мне, что мне надо 1800 килокалорий примерно в питании на мой вес примерно, плюс-минус, не надо себя когда-то чем-то ограничивать, потому что точно высчитать невозможно также и с порцией я придерживаюсь того, что порция была 300-400 килокалорий, например если я на завтрак съел там 220 килокалорий, потому что ну, у меня на завтрак обычно легкие завтраки я не люблю наедаться прям на завтрак я хочу быть э, мобильным подвижным а мне вот это объедание сразу тяжесть на желудке и спать хочется поэтому у меня легкий завтрак обычно 200 ну 250 килокалорий почему потому что обычно э, просто в обед у меня больше чем 300 килокалорий там где-то по 400 и если суп да там 300 килокалорий если что-то сытно там почти по 400 килокалорий может быть получается но оно, оно друг друга взаимозамещает почему я считаю в калориях и вас призываю все-таки посвятить этому делу недельку вторую под этим видео есть по пунктам я не помню какие там пункты точно но есть два видео в которых я учу как быстро и легко считать калории с помощью телефонной программы и компьютерной программы. Там все легко, элементарно. Смотрите, вы берете в телефон себе, скачали какую-нибудь программу по, по счету калорий. И начинаете, вот, например, завтрак записывайте. Два яйца, там вам высвечивают столько килокалорий. Э, там э, овсяная каша, там столько-то, там 100 грамм. Э, столько, чтобы вы видели примерно... Почему? Почему я настаиваю, чтобы вы э, посвятили этому неделю или две минимум? Сейчас я не считаю, я примерно знаю свою порцию. У меня есть хорошее видео. Э, для начала я вначале худел вообще без подсчета калорий. Для самых ленивых видео по тарелкам. Посмотрите его. Очень важно, очень работающее. И даже сейчас я иногда э, на глаз со своей тарелкой знаю, сколько там примерно чего. Вы потратили недельку и потом спокойно себе питаетесь, не заморачиваясь. Вот это как некоторые сходят. Ой, а тут на 3 грамма больше белка, а тут на 3 грамма... Это, ну, не принципиально, ребят, понимаете. Почему в калориях есть у многих системы, которые типа 300 грамм еды в день, и, ну, не в день, а вот в порцию, и будет у вас все хорошо. Это ошибочно и вот сразу скажу эта диета заблуждательная заблудительная ну, она не приведет к вас э, к результату хорошему если вначале может вы когда у вас там 140 килограмм оно по-любому сработает лучше чем ничего понимаете? но когда у вас останется последний килограмм 10 там э, 7 э, она никак не сработает почему объясняю Например, я беру 300 грамм салата своего, там, морковка, капуста, э, по-корейски, сельдерейчик. Он низкокалорийный, там, 60-70 килокалорий на 100 грамм. Э, или другой салат, вы знаете, какие я делаю разные вкусные салаты низкокалорийные. На втором канале есть, кто не знает, ссылка внизу под видео. Поэтому 300 грамм этого низкокалорийного салата будет... Э, 200 килокалорий, понимаете, 300 грамм, это полная тарелка будет, потому что салат легкий, это будет 200 килокалорий, это ничего, это даже мало, мало нам худеющим не надо так питаться, нам надо больше, поэтому к салату можно смело яичко, можно смело мяско какое-нибудь, там отбивнушечку положить, еще что-нибудь вкусненькое положить, и будет нормальная порция. Если я беру 300 грамм отварных макарон, то получается там, ну я не знаю, от 600 до 1000 килокалорий, наверное, будет вот в этих 300 граммах, понимаете? Это совсем другие 300 грамм, не как целый. А если взять, например, 
торт домино, в котором 550 килокалорий в 100 граммах. И я беру его 300 грамм, это вы получается 1500 килокалорий с лету, понимаете, получите. Это, это, считайте, вас целый день вот за эти три. Поэтому мерить вот это по 300 грамм, ну никак нельзя, потому что салат, макароны, это абсолютно разные продукты и по калорийности. 300 грамм мяса и 300 грамм сала абсолютно разный будет вес, понимаете? Поэтому даже не рассматривая эти, этот вариант, ну как в начале так ориентирую, потому что часто пишут девочки, а сколько там грамм в порции, сколько там грамм? Это вообще не играет роль, потому что это неправильно вешать порции граммам. Надо обязательно считать и учитывать калорийность. Да, калорийность это тоже условное понятие на самом деле, но на данном этапе времени, я говорил, у нас пока нету ничего более э, легкого и более э, близкому все-таки ну, для нас, для похудения, чем подсчет калорий. Пока ну, не придумали ничего такого, знаете. Как что-то новое появится, я вам обязательно расскажу. Вот такая вот, э, вот это мерит ладошками, как тоже говорит, должно быть, э, как две ладошки складываешь, такая порция. Я вам опять же говорю, если мы в эти две ладошки положим торта, это будет э, перебор сразу суточных колораж и жиров очень много. Ну, полностью нарушение будет. Поэтому мера ладошками, тарелками, это все визуальности и условности. Что еще хочу вам сказать? Я знаю, что у меня много подписчиц пришли ко мне от Лены, худеющей богини. И вот сейчас вы видите, ей повезло, она молодец у нас, и она попала к шикарнейшему, к шикарнейшему диетологу. Уважаю эту женщину, она действительно, это не Ковальков, она, во-первых, выглядит потрясно, но э, и стройная, и возраст у нее большой, а выглядит хорошо. Вот так должен выглядеть. Во-вторых, она говорит очень грамотные вещи. Но вот мы сидели с женой и прямо смеялись, понимаете? Э, включили, слушали, и я только поворачивался с женой. Вот все, что я вам рассказываю, вот то же самое, она вот 90%, то же самое, говорит, сейчас на платном, вот представляете, вы заплатили деньги, и вот Лена нам по, по секрету чуть-чуть там сливает нам информацию, ну вот все, что я Лене говорил еще два года назад, говорю же, Лена, ты дальше будешь худеть, не подходит это питание, тебе надо более вот такое, как у меня, Вальга, потому что нам жить с этим, ну блин, я вам объясняю, вам жить с этим, никакая диета вам не заменит это питание. И вот сейчас она тоже все сама рассказывает, а вот сегодня я смотрел видео, и Алла сидит кушает как раз, и она рассказывает про пельмени, какие вкус, говорит, кушает пельмени, говорит, кушай пельмени, если ты любишь, прикинь, она говорит, вот она мне говорит, а ничего, что я говорю это, вот, три года говорю, Лена, кушай пельмени, кушай шаурму, кушай это, нет, а Лена боялась, понимаете, ну вот сейчас может уже ей опытный тренер, опытный диетолог качестве, может и к ней у ней больше будет доверия и она услышит, я уверен, что ей скажут, не делай больше с молокочаем эти приключения Леночка, давай, мы за тебя мы поддерживаем тебя, главное понимаешь, сейчас тебе правильно чем, знаете, вот эти платные все эти курсы на самом деле, я говорю, я вам рассказываю бесплатно, все то же самое чем они хороши, например, для Лены будут? Тем, что ей сейчас э, возьмут нормальные анализы у них, хорошие, серьезные. Вот по волосам это один из, из серьезнейших а, а, анализов. Другие возьмут анализы, ее посмотрят полностью, понимаете, специалисты хорошие. Не, не абы шоу вот эти э, доктора, которые учились 60 лет назад и давно отстали совсем по всем этим меркам. И рассчитают ей меню личное. Вот это, это вообще волшебно. Поэтому, как бы я считаю, ей повезло. И безумно рад за нее. Мы ее поддержим. И лайками тоже. И смотрите. И плюс она нам еще дополнительно. Вдруг я где-то что-то там не, не так понимаю. Я тоже смотрю то, что она рассказывает нам с платных курсов. Интересно просто. И знаете, так смешно становится, что... Все это я разработал, все это я на себе пропрактиковал. 
А теперь это людям за деньги продают все эти рассказы. И вы слышали, что э, она сказала то же самое, что я вам говорил еще год назад, два года. Вы не должны садиться на диет, а вы должны свое меню пересмотреть и свои любимые блюда, как я это сделал, э, сделать более полезными, более праздными. И тогда будет у вас все хорошо. Все, мои дорогие, побежал я, дождь моросит, я тут вам видео с ним. Люблю вас, целую, всем хорошего настроения, пока-пока. Ищите нас на ютубе под хэштегом жирука 5 Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе, мы сможем это сделать.